북한의 위협에 대응하려고 쏜 미사일이 우리 영토로 그것도 민가에서 700m 어, 떨어진 어, 곳에 어, 낙탄하면서 국민들의, 어, 국민들은 가슴을 쓸어내렸습니다. 작전이 실패했다면 사후 대응이라도 제대로 했어야 합니다. 어, 그러나 군은 낙탄 사건 발생 후 8시간이 지나도록 재난문자는커녕 엠바고, 기사 삭제 요청 등 숨기기에만 급급했습니다. 폭발음과 번쩍이는 섬광에 주민들 신고와 문의가 쇄도했지만 대통령실도 국가안보실도 합참도 모두 국민을 방치한 셈입니다. 결국 강릉 시민들만 영문도 모른 채 밤새 공포와 불안에 떨어야 했습니다. 심각한 작전 실패이자 안보 실패입니다. 그런데 어제 정진섭 비대위원장은 문재인 정부 5년간 저자세 예교와 평화쇼가 총체적, 얘기를, 외, 총체적 위기를 불러왔다며 또다시 전 정부를 탓했습니다. 부실, 빈손, 구력 순방 예교의 총극을 연출한 윤석열 정부가 할 말은 아닌 것 같습니다. 취임 5개월 만에 안보 리스크를 증가시킨 것은 바로 윤석열 정부입니다. 강대강 대치 속에 한반도는 평화가 아닌 긴장 위기만 높아지고 있습니다. 가뜩이나 삼고 경제 위기 상황에서 코리아 디스카운트까지 겹쳐 경제의 어려움은 더욱 가중되고 있습니다. 지후 책임명, 지극히 어리석은 사람도 남을 남으라는 데는 총명하다더니 바로 국민의 힘을 일컫는 말인가 봅니다. 흘러간 유행가도 하루 이틀입니다. 집권한 정부 여당이 국민을 방치해놓고 책임도 못 지고 이게 다 전정부 때문이야 라고 한다면 어느 국민이 납득하겠습니까? 일촉즉발의 이 엄중한 한반도 상황 속에서 국민은 윤석열 정권의 일거수 일투적을 주시하고 있을 뿐입니다. 민주당 국방위원들은 오늘 강릉 낙탄사고 현장을 직접 방문합니다. 강릉은 1996년 무장공비 사건으로 가뜩이나 트라우마가 깊은 곳입니다. 현재 주민들의 이야기를 충실히 듣겠습니다. 대한민국의 굳건한 안보와 국민 불안 해소를 위해 모든 노력을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 폭주하는 윤석열차가 민심의 선로에서 탈선하기 일보 직전입니다. 국민 64%가 순방 중 비속어 논란을 외교 참사라 지적했고 대통령 사과가 필요하다는 응답이 무려 70%에 달했습니다. 국민 10명 중 6명은 MBC 보도에 대해 대통령실이 언론을 탄압하는 과도한 대응을 하고 있다고 답했습니다. 윤석열 정권의 폭주에 민심은 매섭게 경고음을 내는데 여당은 계속 딴소리입니다. 대통령의 사과는커녕 전 정부에 대한 정치 탄압에만 온힘을 기울입니다. 대통령의 체리 따봉 문자를 이어 감사원 실세 사무총장과 대통령실 왕수석의 권권 유창 문자로 온 나라가 시끄럽습니다. 대통령실이 총괄 기획하고 감사원이 하청으로 실행한 대통령실과 감사원의 게이트, 즉 대감 게이트로 볼 수밖에 없습니다. 명백한 국기문란이자 헌정유린의 증거가 드러났는데도 윤 대통령은 관여할 시간은 시간적 여유가 없다고 합니다. 대선 때윤 대통령을 찍었다가 지금은 지지를 처리했다는 사람들이 가장 큰 이유로 대통령의 체리 따봉 문자를 꼽습니다. 당시의 대통령은 당무에 일절 개입하지 않는다고 말했지만 뒤로는 체리 따봉 문자를 원내대표에게 보냈습니다. 이번에도 독립기간이라더니 뒤로는 감사원을 통해서 절차와 과정을 뛰어넘는 감사를 해온 것입니다. 권권유착 혐의와 정치감사, 하명감사는 헌법과 감사원법을 명백히 위반했습니다. 공무상 비밀 누설과 직권남용 소지도 있습니다. 민주당은 감사원장과 사무총장을 다음 주 고발 조치하겠습니다. 감사원과 대통령실에 대한 공수처의 조속한 수사도 다시 한번 강력히 촉구합니다. 공수처의 존재의 이유를 입증해 주시기 바랍니다. 감사원장 사태와 사무총장 해임 그리고 엄정한 수사를 계속 기피한다면 우리 민주당은 국기문란성 책임을 묻기 위해 국회법에 따른 청문회나 국정조사 등 절차를 검토하지 않을 수 없습니다. 윤석열 대통령은 이제 그만 정치 탄압은 정치 탄압 폭주는 멈추고 외교 참사 등 실정을 국민께 바로 사과한 후 위기에 처한 민생경제와 안보 관리에만 전념하시기 바랍니다. 이상입니다.